Moi drodzy, chciałem wam powiedzieć na wstępie tej naszej modlitwy, myślę, że dosyć krótką i taką strasznie prostą konferencję, dlatego że myślę, że potrzebujemy bardzo prostej rzeczy, nie jakichś wielkich rozkmin i nie jakiegoś tam nie wiadomo jakiego cudowania, które nas do czegoś tam, nie wiem, poprowadzi, tylko bardzo prostych wskazówek, że tak powiem, jak to się zabrać za modlitwę. Już wam mówię, od czego sobie wyszedłem, w sensie do, do, skąd się, nie, co mnie doprowadziło do tego, co chcę wam powiedzieć. Yy, może zauważyliście, jeżeli czasem czytacie jakieś takie różne katolickie portale, tam typu jakieś Deony, albo tam inne takie, gdzie tam piszą takie te mądre artykuły, to raz na jakiś czas pojawia się taki artykuł, który zawsze jak go widzę, to strasznie mnie śmieszy, yy, że są takie tytuły, to jest bardzo potężna modlitwa. I wtedy jest opisana jakaś tam modlitwa, albo to pompejanka, albo coś tam. I jakby takie tytuły zawsze sugerują, że są takie modlitwy, takie pitu-pitu, nie? I są takie, jak się tym pomodlisz, to po prostu tron Boży to się po prostu rozsypie, nie? Kani, takie myślenie i takie tytuły to jest w ogóle czyste pogaństwo. To jest po prostu najczystszej wody pogaństwo. To jest magia zwykła, że istnieją pewnego rodzaju specjalne zaklęcia, i że jak te zaklęcia tak dobrze wypowiesz jeszcze we właściwej intencji i tam odpowiednio zamachasz rękami, to siądzie, nie? A jak tak po prostu się pomodlisz, no to, to nie bardzo, nie? I pamiętam, jak byłem zszokowany, jak do zakonu wstąpiłem i chodziło się do magistra po tak zwaną pokutę. Mamy takie coś w zakonie, że jak tam brat coś zrobi, nie? Tam na przykład, nie wiem, zbijesz talerz na przykład tam na stoł, na, nie na stołówce, tylko na, u nas to się nazywa refektarz, tak ładnie, żeby było. No to idziesz do magistra powiedzieć, że no tam ojcze, rozwaliłem talerz, proszę o pokutę, nie? No, czyli żeby ukarali. Albo jak zrobić coś poważniejszego, tak samo. I magister Aleksander Koza, który był moim magistrem w nowicjacie, twoim też jeszcze, czy nie? Koza był? Nie, już to nie. Coś ty jesteś za stary. Magister Koza, zawsze jak się do niego chodziło po pokutę, to on mówił zawsze tę samą pokutę. Ja byłem zszokowany zawsze, bo on mówił, jako pokutę, bracie, odmów trzy razy alleluja w wolnym czasie. Więc to się kończyło tym, że wychodziłem od niego z celi Alleluja, Alleluja, Alleluja. I zrobione. I jakiekolwiek było przestępstwo, cokolwiek zrobiłeś, nie? Czy ktoś zbił talerz, czy na przykład miał romans, nie? To cokolwiek zrobiłeś, to był taki żarcik, tak? Bo... Zobaczyłem teraz niektóre spojrzenia. Cokolwiek zrobiłeś, to zawsze było trzy razy Alleluja w wolnym czasie. I tak sobie myślałem, że to są jakieś żarty. Ale Koza, w sensie Alex, był przekonany, że dokładnie na tym to polega, że to jest w ogóle nieistotne, jaką się formułą pomodlisz. Nieistotne, co to zrobisz, tylko chodzi o modlitwę. I koniec, zadałem sobie takie pytanie, no dobra, skoro mamy te różne potężne modlitwy i tak dalej, no to skoro my się tu przyjechaliśmy na cały weekend modlić, no to przydałaby się jakaś potężna modlitwa, nie? Że nie tak, że sobie przyjdziemy i po prostu tam jakieś pito, pito modlitewne, tylko dobrze by było mieć jakąś taką, no taką potężną tą modlitwę. I słuchajcie, jeżeli mielibyśmy już poszukać jakiejś potężnej modlitwy, to rzeczywiście jest taka jedna. Bo tak naprawdę jest tylko jedna modlitwa, jedna jedyna. Tylko mam takie wrażenie, że my bardzo o niej zapominamy. Że chociaż nam Pan Jezus strasznie jasno powiedział, o co to chodzi w modlitwie i jak się trzeba modlić, to myśmy nawet myśleli, zobaczcie, ile jest tych duchowości, nie? ile jest tych różnych rzeczy. I żeby było jasne. Ja bym Boże, nie mówię, że wszystkie inne modlitwy są złe. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tylko jest coś dziwnego w tym, że Pan Jezus nam powiedział, jak to robić, a my i tak kombinujemy. Bo zobaczcie, w pewnym momencie uczniowie przyszli do Pana Jezusa i zapytali Go bardzo wprost. Panie Jezu, no bo widzimy, co Ty robisz. Widzimy, że Ty się modlisz i się czeku takie rzeczy dzieją, że to w ogóle głowa mała, a my się modlimy godzinami i w ogóle nic. Pamiętacie, była taka, ta, taka tam sprawa, jak zeszli z takiej góry i chcieli uzdrowić takiego tam chłopaka epileptyka, nie? Modlili się i modlili się i w ogóle nic. A Pan Jezus przyszedł, powiedział dwa słowa i po robocie, nie? I oni do Pana Jezusa, Panie Jezu, jak Ty się modlisz? Jak to jest, że my po prostu tu siedzimy i się modlimy i to to nie działa i w ogóle nic się nie dzieje w związku z tą modlitwą, a ty przyjdziesz, po prostu powiesz dwa słowa i jest po robocie. I Pan Jezus im bardzo wyraźnie powiedział, na czym polega modlitwa. No i pamiętacie to, nie? Pan Jezus mówi tak. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Dlatego kiedy się modlicie, to tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię twoje, 
Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola się spełnia, tak na ziemi, jak w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem nie przebaczycie ludziom ich przewinień, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wam nie przebaczy waszych przewinień. Kochani, co tu więcej tłumaczyć? Poszli zapytać, jak się modlić? Panie Jezu, co to zrobić, żeby modlitwa była dobra, skuteczna, żeby trafiła do Ojca, żeby działała w naszym życiu, żeby sprawiała Twoje działanie i cuda? Jak to zrobić? I Pan Jezus nie powiedział, słuchajcie, potrzebujecie takiej sześciotomowej książki, gdzie się wchodzi drogą duchową na górę Karmel i tak dalej. Przepraszam wszystkich karmelitów, nie mam nic do duchowości karmelitańskiej. Nie. Tylko Pan Jezus powiedział bardzo prosto. I teraz, kochani, o co chodzi? Ja wiem, że większość z nas to traktuje, aha, czyli trzeba odmawiać Ojcze Nasz. Uwaga, to nie o to chodzi. Oczywiście to, że trzeba, to jasne, ale to nie o to chodzi. Pan Jezus pokazał w tej modlitwie, co trzeba zrobić w sercu, czyli jaką trzeba mieć postawę serca, żeby się modlić. I wtedy nie ma znaczenia, jakby jak się modlisz. W takim sensie, jaką modlitwą, jakim sposobem, jaką formułą. To nie chodzi o to, że trzeba odmówić Ojcze Nasz. Oczywiście to jest super modlitwa i strasznie polecam. I Kościół to zresztą robi w kółko. Zauważcie, Kościół trzy razy dziennie tę modlitwę odmawia. Odmawiają zawsze rano w uczni, odmawiają zawsze w nieszporach, jak, jak się będziemy dzisiaj modlić i jest zawsze na mszy. Trzy razy dziennie Kościół tę modlitwę powtarza. Choćby nie wiem co. Jeżeli tylko ktoś jest w modlitwie Kościoła, to trzy razy dziennie się tą modlitwą pomodli zawsze. Bo jest zawsze ucznia, zawsze nieszpory, zawsze jest Eucharystia. Więc te trzy razy zawsze będzie Ojcze Nasz. Tylko kochani, tu nie chodzi o te słowa, tu nie chodzi o tą formułę. Tylko chciałbym wam teraz bardzo krótko pokazać kilka tych jakby postaw serca, o których tu Pan Jezus mówi. Bo On mówi nie jak wypowiecie z mocą i z wiarą Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Bo my tak zawsze traktujemy to, nie? że to jak tak się, to trzeba tak dobrze powiedzieć tak. Jak się tak mocno odmówi i tak z wiarą, Kochani, to są zaklęcia. Takie myślenie, to jest zaklinanie rzeczywistości. Że istnieje jakieś zaklęcie, Pan Jezus podał akurat takie, co nie? Czy nie tam asparagę patronus, czy jakieś inne? O, Matko Boże, co On powiedział, nie? Tylko Pan Jezus podał takie. Uwaga, nie. Jezus mówi, na modlitwie musicie nabrać następujących rzeczy. Chciałem Wam teraz pokazać ze cztery albo z pięć postaw, o których mówi Pan Jezus. I kochani, jeżeli tych postaw nie mamy to choćbyśmy nie wiem, co robili, choćbyśmy nie wiem, jaką modlitwą się modlili, to w życiu się nie pomodlimy. W takim sensie nie dotrze ta modlitwa do Pana Boga. Od czegoś zaczyna, to jest strasznie proste. Tak jak mówiłem, to będą bardzo proste rzeczy, o których w większości wiecie, tylko mam wrażenie, że jakoś o nich zapominamy cały czas. Pierwsza rzecz, i to jest najoczywistsza oczywistość świata. Pan Jezus mówi, jak się modlicie, no to zacznijcie od jednego prostego słowa. Tato! Wiecie, że tam, gdzie jest ojcze nasz, jest dosłownie Abba. Nie? Tak Pan Jezus mówił do swojego ojca. Abba to nie jest ojciec. Abba to jest tata. Czyli Jezus mówi pierwszą rzeczą, bez której nawet nie zaczynaj modlitwy, bo to nie ma żadnego sensu. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to musisz stanąć przed Bogiem tak, jak staje dziecko przed ojcem. Nie jak staje sługa przed Panem, nie jak staje uczeń przed mistrzem, nie jak staje, nie wiem, tam podwładny przed władcą, czy petent w urzędzie, tylko jedyną postawą serca, która cię otwiera na modlitwę, to jest modlitwa dziecka. Na czym polega modlitwa dziecka? Dziecko bez żenady i bez żadnego zastanowienia i bez kalkulowania staje przed rodzicem i mówi daj, koniec. Nie mówi daj, bo wiesz, ja będę sprzątał pokój przez najbliższe dwa tygodnie. Daj, bo grzeczny byłem. Nie, dziecko nie ma czegoś takiego, takie małe. Małe dziecko staje przed rodzicem, jak czegoś tam chce, bo jest albo głodne, albo zabawkę zobaczyło, albo coś tam, to stoi i po prostu czę, mordę, przepraszam za wyrażenie, bo ono chce. Rodzice wszyscy, którzy mają małe dzieci, wiedzą doskonale, co to znaczy. Nie? Jak i dzieci, na przykład, nie, nie daj Boże, w galerii przed wystawą sklepową, w, w sklepie to i, jak to się nazywa? Nie to historii, jak się nazywają te sklepy? Smyk, o, w sklepie smyk. I postaw dziecko przed taką wystawą, nie? Przecież ono się zabije o szybę. Nie? I będzie, daj, da, ale tato, ale kup, ale kup mi. Nie? Ja nie mogę. Co to jest? 
To jest dokładnie to, o czym Pan Jezus mówi. Jeżeli chcecie zacząć się modlić, to nie możecie stawać przed Bogiem Boże w majestacie wielki, ja proch marny, chciałbym stanąć i chciałbym ewentualnie poprosić o chociaż odrobinę łaski. Wtedy Pan Bóg ci powie, spadaj prochu. No kochani, no. Nie, Jezus mówi, jest tylko jedna postawa serca do modlitwy. Postawa dziecka, które przychodzi i mówi, tato, głodny jestem, nakarm mnie. I jak, jak, jak Pan Jezus potem dotłumaczył, oczywiście jeszcze w tysiącu innych fragmentach, mówi, no słuchajcie, mówi, wy choć źli jesteście, to przecież jak przyjdzie do was dziecko, nie? Mówi, nie jesteście święci, wiem to, ale jak nawet do was, nieświętych, przyjdzie dziecko i powie, daj mi chleb, to co, dacie mu kamień? Tak mówi Pan Jezus. Albo ktoś cię poprosi, dziecko cię poprosi, daj mi jajko. Pan Jezus ma cudowne porównania. Czujecie takie dziecko, które przychodzi, mamo, chciałbym jajko. Znaczy ja to rozumiem, bo ja strasznie lubię jajka, nie? Więc takie, mamo, jajeczko na śniadanie, takie na miękko. I co mówi Pan Jezus? Dacie mu węża? Pan Jezus jest cudowny w tym. Mówi, że jak dziecko stoi przed rodzicem i jest głodne i mówi, daj mi chleb albo daj mi jajko, no to mówi, przecież nie da rodzic kamienia albo węża, tylko mówi, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I kochani, my to wszystko oczywiście niby wiemy. A założę się, że na modlitwie, jak będziemy się za chwileczkę modlić, to po prostu trzy czwarte z nas będzie kombinować różne postawy, jak to się ułożyć względem Pana Boga i jak Go poprosić, żeby Go ewentualnie do siebie przekonać. I naobiecujemy różnych rzeczy, albo będziemy się zastrzegać, albo będziemy się napinać wiarą i tak dalej. A Jezus mówi bardzo prosto. Stanie jak dziecko, albo jak to mówili, na Rumuna, nie? Przepraszam, bo to nie chciałbym obrazić nikogo. Wiecie, jak jest na Rumuna na egzaminie, nie? Dej trójkę, dej, dej trójkę. I to dokładnie o to chodzi. Jak rumuńskie dziecko, o! Ja chyba tego nie mogę puścić w internecie. Tu się wytnie. Że stajesz po prostu i, i prosisz. I kochani, to jest podstawa, to jest w ogóle początek modlitwy. Jak będziemy się za momencik modlić, stańcie przed Bogiem jak przed waszym tatą. I nie róbcie oczywiście kalki przez tatę waszego ziemskiego. Oczywiście, jeżeli macie tatę ziemskiego dobrego, no to strasznie fajnie, ale i tak nawet najlepszy tata ziemski, no to jest w ogóle tyci, jeżeli chodzi o dobroć Boga. Żadna dobroć ziemskiego taty wam nie pokaże dobroci Boga. Mówi Pan Jezus, proście o cokolwiek chcecie, a da wam tata, bo jak wam ma nie dać? I to jest pierwsza rzecz, kochani. Mówię, strasznie oczywista, ale ja mam wrażenie, jak ja się modlę, ja ciągle o tym zapominam. Ja ciągle jakoś próbuję coś innego tam zrobić. Jakąś inną relację tam szukam. A on mówi bardzo prosto. Chłopaki, jak się chcecie modlić, to mówcie tata. Kasia zawsze jak jest, ta co tu zagon zawsze śpiewa w owcy, Kasia dojedzie jutro, Kasia ma taką manię, ona się strasznie lubi modlić tato. I, i, i to brzmi czasem w niektórych uszach tak dziwnie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Ojcze, nie? Kasia bardzo często staje, tak, nawet jak się modli publicznie, nie? jak prowadzi gdzieś na modlitwę, to bardzo często stoi i mówi tato. Ja zawsze widzę te takie oczy. Co ona tak, nie? Przecież to ojcze. Jak to tak do Pana Boga? No ta, tam jest tato, tatusiu, no po prostu. No. Tatku, no. Weźże, głodnym, nie? I jak zauważyliście, Pan Jezus mówi, a tata i tak w ogóle, zanim go poprosicie, to już wie, nie? Czyli już tam w piekarni robią. To jest pierwsza rzecz, tato. Druga, teraz będzie gorzej, bo to, ta modlitwa jest taka, że ona pokazuje coraz trudniejsze elementy, które trzeba koniecznie zrobić. Ojcze nasz, który jest w niebie, niech się święci imię Twoje. Czyli co mówi Pan Jezus? Pierwszą w ogóle rzeczą w tej modlitwie, kiedy stajesz przed Ojcem, to nie jest prośba. Pierwszą rzeczą nie jest proszenie. Czyli stajesz przed swoim tatą, ale zanim zaczniesz go prosić, oczywiście za momencik będziemy prosić, będzie chleba naszego powszedniego nam daj, będzie. Ale zobaczcie, to jest dopiero tam czwarte czy piąte jakby w kolejności. Natomiast zanim zaczniesz prosić, to uświęć jego imię. Co to znaczy? Tata, kocham cię. Na tym polega uświęcenie jego imienia. Czyli mówiąc krótko, to jest to, co też będziemy robić zawsze na modlitwie, kochani. Zawsze jak zaczynamy modlitwę, zauważcie, że zanim w ogóle zaczniemy o cokolwiek prosić, zanim będziemy tu prowadzić modlitwę, prośby, to zawsze na początku uwielbiamy. I koni, to jest konieczne w każdej modlitwie. Modlitwa, która się zaczyna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, dwa miliony na jutro, jest modlitwą przegraną. Modlitwa powinna być w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tato, kocham Cię, dwa miliony na jutro. <grym> Ale to kocham Cię jest strasznie ważne. Koni, I oczywiście nie tylko jako taki przerywnik, wstęp do tego, że zaraz powiem o dwóch milionach, tylko na serio. Co mówi Pan Jezus? Stańcie przed tatą i pierwsze, co zróbcie, to wyraźcie miłość względem Niego. Czyli pokażcie tacie, że Go kochacie, że nie przyszliście do urzędu, 
Że nie przyszliście do patriarchy rodu, nawet jak dziecko, ale jednak do patriarchy i tak trzeba. Nie, po prostu powiedz mu, że go kochasz. Tato, po prostu no, kocham cię i chcę, żeby, żeby twoje imię było po prostu wychwalone po całym świecie. Taki się cudny, tato. I koni, zapamiętajcie to proszę, żeby każdą modlitwę, bez względu na to, jaka jest, żeby ją od tego zaczynać. Zobaczcie na, na początku, jak nasz mówimy jucznie albo mówimy nieszpory, tam jest od razu na samym początku chwała Ojcu i Synowi. Od wjazdu, co nie? Jak tylko się przywitamy krzyżem, jest to Boże wejrzyj, co nie? Czyli pomóż nam się modlić, to najpierw zaczynamy od razu, chwała Ojcu. Czyli od razu jest kocham Cię. Albo raczej kocham Was, od razu całą trójcę jedziemy, nie? Żeby wszyscy wiedzieli, żeby tam się któryś nie pomyślał, że no dobra, kochają Ojca, a mnie Syna i Ducha to nie bardzo, nie? Więc od razu jest, że całą trójcę. To jest koniec drugi punkt. Niech się święci Twoje imię. Trzecie, niech przyjdzie Twoje królestwo. Co to znaczy? Ojcze, zanim Cię poproszę o rzeczy, które są dla mnie ważne, zanim Cię poproszę o różne sprawy mojego życia, to chcę Ci powiedzieć, że największym moim pragnieniem jesteś Ty. Na tym polega przyjdź Twoje królestwo. Ani królestwo to jest Bóg. Królestwo to nie jest jakieś państwo, które będzie w niebie. To nie jest jakiś ustrój niebiański. Tylko królestwem niebieskim jest Bóg. On jest królestwem. I w tej modlitwie zobaczcie, jak Pan Jezus to cudownie prowadzi. Mówi, stań przed Ojcem, powiedz Mu, że Go kochasz i powiedz, że oprócz tych wszystkich rzeczy, o które Go zaraz poprosisz, one są ważne, ale tak naprawdę nie, to masz jedno największe pragnienie. Tato, ja chcę Ciebie. I kochani, tu już jest taki punkt, gdzie jestem przekonany, 90% z nas tego punktu nie wypełnia. Bo my zawsze chcemy różnych rzeczy i chcemy pomocy Pana Boga. I to w ogóle dobrze, bo nie chodzi o to, żeby nie chcieć. Ale bardzo niewielu z nas ma taką świadomość, takie myślenie, ale tak naprawdę, Ojcze, najbardziej chcę Ciebie. Że nawet jak mi tego wszystkiego nie dasz, to spoko. Żebym tylko Ciebie miał. Czyli żeby mi tylko przyszło Twoje do mnie, Twoje królestwo. Żebym był pochłonięty Twoim królestwem. Żebym dostał po prostu Twoją obecność. Resztę jak mi nie dasz, to mi nie dasz. Jak tam jestem chory i nie, nie uzdrowisz, umrę, jutro nie szkodzi, to będę miał Ciebie. I kochani, większość z nas tak się nie modli. Większość z nas ma od razu... My zazwyczaj mamy tak, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie? Tak się, jestem przekonany, zaczyna w większości u nas ojcze nasz. Nie? Pan Jezus mówi bardzo prosto. Pierwsza rzecz, dziecko, tata. Druga, kocham cię. Trzecia, na tobie mi najbardziej zależy. Czwarta, no i tu się zaczynają już schody. Nie? Ojcze, niech się dzieje wola twoja, tak jak tam u ciebie jest zapisane w książkach, tak niech będzie na ziemi zapisane. Czyli ojcze, przyjmę wszystko z twojej ręki, co tylko chcesz. Zobaczcie, ile jest tych rzeczy, zanim poprosimy. Zobaczcie, jak ta modlitwa jest cudownie skonstruowana. Ona ma nastawić serce. Zanim poprosimy, zanim zaczniemy się modlić, zanim będziemy błagać, zanim będziemy mówić Ojcu, czego nam potrzeba, to Pan Jezus mówi, wcześniej chłopaki, błagam was moi uczniowie, przygotujcie swoje serca przez te rzeczy. Przez miłość do Niego, przez pragnienie Jego i przez zgodę na to, cokolwiek będzie dalej Tato, jak tam u Ciebie jest pomyślane w niebie, jaki masz dla mnie plan, co chcesz, czego nie chcesz, spoko. Bo ja Cię, Tato, zaraz poproszę chleba, ale jeżeli masz tam w planie, że dzisiaj jest głodówka, to okej. Okay. Kani, to jest strasznie ważne. To okej. Okay. I zobaczcie, co robi Pan Jezus. On po prostu przygotowuje serce człowieka na prośbę. Bo wie, że jak wystartujemy z prośbą tak po prostu to wchodzimy w zupełnie absurdalną relację z Panem Bogiem, gdzie po prostu mówimy Panu Bogu, co ma zrobić. A to nie jest nasze miejsce. Że prośba ma być, ale ona musi być przygotowana tą postawą serca. I kochani, chciałbym, żebyśmy naprawdę bardzo konkretnie dzisiaj, kiedy za momencik staniemy do modlitwy, za momencik staniemy do proszenia też różne rzeczy, bo będziemy oczywiście prosić, bo Pan Jezus sam kazał, proście po prostu ile wlezie. Kołaczcie i stukajcie i mówi, no dawajcie tam, bo ojciec to wam dać. Ale zanim to zrobicie, Ustawcie swoje serce w ten sposób. I kochani, chciałbym, żeby każdy z nas w, tym, w tej pierwszej części modlitwy, która będzie, nie tam, gdzie będziemy wielbić i tak dalej, to musicie w sercu przejść taką ścieżkę. Kochani, gwarantuję wam, nie przejdziecie jej, wasza modlitwa będzie niewysłuchana. Naprawdę. Jeżeli wcześniej tej postawy serca nie zrobicie, przez dzieciństwo, okazanie miłości, pragnienie jego i zgodę na jego wolę, to każda wasza prośba, którą potem przedstawicie, jeżeli nie będzie wcześniej tej ścieżki, nie dojdzie. Dlatego, że zamknie się w waszym sercu. Zamknie się tylko w waszym pragnieniu. Jakby nie otworzy waszego serca na Pana Boga. I koniec dlatego bardzo często jak się modlimy, bardzo często jak się modlimy, to te modlitwy, może to głupio brzmi, ale one nie docierają do nieba. 
No jest krótko, to, co jest wcześniej, to jest taka trampolina. Pan Jezus mówi tak, jak nie zrobisz takiej trampoliny serca, czyli tego nie przygotujesz, to potem jak odbijesz tą modlitwę, to ona tak... I tyle. Bo jakby nie ma mocy, żeby dotarła do tronu niebiańskiego. Jak tylko po prostu wyszczelisz prośbę, to ona nie ma, takiego, nie ma takiej rakiety, nie ma takiego rozpędu, żeby dotarła do Ojca. I mówi, musisz wcześniej zrobić w sercu trampolinę. Właśnie przez miłość, przez zgodę na Jego wolę, przez ukochanie Ojca. I to, ta postawa Twojego serca po prostu wystrzeli Ci tę prośbę do Pana Boga. I oni tak jest w każdej modlitwie prośby. Ona nie poprzedzona tym nie zadziała. I dopiero potem zauważcie, Pan Jezus mówi, jak już macie serce gotowe w ten sposób. Wasze serce jest skoncentrowane na Ojcu, kocha Ojca, zgadza się na Jego wolę, czyli mówiąc tylko, Ojciec jest w centrum. Jest absolutnie postawiony w centrum Twojego serca. Wtedy wypal. Tato, chleba powszedniego daj mi na ten dzień. Tam jest dosłownie na każdy dzień nam daj. Czyli co mówi? Nie na jutro. Ojcze, potrzebuje takiego zabezpieczenia, zabezpieczenia finansowego, żeby mi starczyło na 10 lat. W tej modlitwie jest tylko 24 godziny. 24 godziny. Chleba naszego powszedniego daj nam na ten dzień. I jutro znowu odmówimy Ojcze, Ojcze nasz i wtedy Cię poprosimy na kolejny dzień. I kochani, to jest strasznie ważne. W takim sensie pozwolić, żeby Pan Bóg nam dawał to, co On wie, że jest nam aktualnie potrzebne. I w tym nie może być też, zobaczcie, bo to jest takie w ogóle, to już i tak skromnie, nie? Ojcze, nie wieczornej, wielkiej uczty, którą najlepiej, żeby mi jeszcze Amaro przygotował, nie? Jakbyś go mógł tak podesłać, jakby on tak tam coś tak upichcił, to taką, żebyś mi zrobił taką kolację dzisiaj. Nie, nie. Kromkę chleba, ojcze. To tak brzmi, tak trochę tak, nie? Tak postnie w ogóle brzmi. Co to jest za, co to jest za intuicja Pana Jezusa? On mówi tak. Pozwólcie, że ojciec wie, czego wam potrzeba. Więc poproście, ojcze, daj mi to, czego mi potrzeba. Ty wiesz, jak to ma być 10 milionów euro, bo to jest mi potrzebne, no to mi dasz. Ale jak mi wystarczy 20 centów, to okej. Okay. Każdy taki fragment Pana Jezusa, myśmy o tym kiedyś chyba mówili na tym, na o, o, ości w gardle, na tych konferencjach, gdzie Pan Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym się będziecie przyodziewać. Nie? Pamiętacie ten fragment? Fajnie, że pamiętacie, tylko on jest nieprawdziwy. Bo tam nie wiadomo, skąd ten tłumacz po prostu wymyślił to zbytnio. No po prostu jakiś gigant świata to przetłumaczył. Nie ma w tekście oryginalnym słowa zbytnio. W tekście oryginalnym Ewangelii jest napisane nie troszcie się, kropka, o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym się będziecie przyodziewać, gdzie będziecie spać. Tu masz to czytał i tak mówi, nie, no ale tak w ogóle się nie troszczyć? Nie, no to dopiszę zbytnio. No nie, no kochani, no bo w polskim tłumaczeniu jest słowo zbytnio, którego nie ma w oryginale. Po prostu chłop jakiś to czytał i mówi, jak to tak się nie troszczyć w ogóle, przecież to będę głodny jutro, nie? To tak dopiszę, żeby nie tak za bardzo, to się zbytnio nie troszczcie. Kochani, nie da, się, nie, nie da się troszczyć jakby zbytnio albo niezbytnio. Albo się troszczysz, albo się nie troszczysz. Potraficie tak, że tak powiem, wycyrklować tak, tak troszkę? Umiecie tak zrobić? Że tak na przykład boicie się swoich dzieci? Tak mówicie, nie, tak bardzo to się nie boję, ale tak, 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 tak nie bardzo się boję. No, umiecie tak? To się tak nie da. Albo się boisz o coś, albo się nie boisz. Nie da się trochę bać. I oczywiście możemy powiedzieć, no ale może być taki wielki lęk albo taki mały. Ale mały jest równie potworny. Jak macie nawet małe lęki, to one też są nie do zniesienia. Co mówi Pan Jezus? Nie. W tej modlitwie prosicie bardzo prosto. Tak jak Pan Jezus to powiedział przed modlitwą. Zanim poprosicie, ojciec już wie. Więc powiedzcie mu, tato, ty wiesz, to jakbyś mi tak na dzisiaj to, co tam potrzeba dał, to by było git. I pani, czujecie, jaka jest w ogóle wolność w tej modlitwie? Ja czasem jak widzę na przykład, i teraz nie chcę nikogo obrazić, zrozumcie mnie dobrze. Czasem na przykład przychodzi do mnie jakaś mama, to ma jakiś problem na przykład z dzieckiem. Nie wiem, dziecko jest chore, albo jest jakaś trudna sytuacja tam, nie wiem, na przykład jak ma już dorosłe dziecko, powiedzmy, nie wiem, jak jest takie... małżeństwo na przykład się rozsypuje dziecku, nie? I ja naprawdę, ja, ja naprawdę rozumiem serce mamy, rozumiem. Teraz na przykład jak byłem w Toronto, była u mnie taka kobieta, ma dorosłe dzieci już i rzeczywiście z dwójką tych dzieci dzieją się straszne rzeczy. W takim sensie totalnie się pogubiły. Tam narkotyki, właśnie rozpady małżeństw i tak dalej. I ta matka przyszła do mnie, no rozbita totalnie, co nie? Ja, no, i słuchajcie, ja naprawdę to rozumiem. W takim sensie mama, która widzi, że dziecku się dzieje krzywda i jest jakby no, roztrzęsiona, rozwalona, rozdarta. Ale uważam, że w tej postawie jest coś, co absolutnie zamyka tę mamę na modlitwę. Ona jest tak przejęta 
sytuacją swoich dzieci, że w ogóle nie dostrzega, że Pan Bóg kocha te dzieci bardziej niż ona. Jest tak przejęta swoją miłością i swoją troską o to dziecko, że nawet do niej nie może dotrzeć taka myśl. Ja mówię tak, a proszę Pani, ja absolutnie mówię, rozumiem trudność tej sytuacji, bardzo Pani współczuję, A czy Pani myśli, że Pan Bóg nie, nie kocha Pani Syna bardziej niż Pani? No nie, no, no, no chyba tak, no. No to mówię, no to co się tak martwić? Przecież to jak Pan Bóg kocha, no to tam pomoże, nie? Aha. I taka zawiedziona odeszła, nie? No, no myślała, że ja się tak razem z nią tak się zamartwię bardzo tym wszystkim, nie? I uwaga, kochani, to nie oznacza, bo mówię, mam nadzieję, że mi dobrze rozumiecie, to nie jest żadna obojętność na, na cierpienie, na nieszczęście i tak dalej. Kochani, wy myślicie, że w tych wszystkich sprawach, w których się modlicie, gdzie ktoś na przykład z waszych bliskich cierpi albo coś się złego dzieje, to że Pan Bóg tych ludzi nie kocha miliard razy bardziej niż wy? Uwaga, a kocha ich miliard razy bardziej niż wy. Ja nie odejmuję nic z waszej miłości. Drogie mamy, jeżeli kochacie swoje dzieci, przypuszczam się, zamartwiacie ze mnie, żeby się im nic nie stało i żeby były zdrowe i żeby było wszystko w porządku. I to jest w ogóle strasznie piękne. Ale drogie mamy, wasza miłość to jest w ogóle żenada względem miłości Pana Boga. Sorry, no nie obraźcie się. Ale Pan Bóg kocha wasze dzieci miliard razy bardziej od was. I to nie znaczy, aha, to ja już mogę w takim razie je olać, nie? Nie, oczywiście, że nie. Tylko, kochani, jest taka postawa serca i dlatego Pan Jezus o tym mówi tutaj, zobaczcie, chleba naszego powszedniego. Czyli mówi, słuchajcie, poproście o rzeczy, których potrzebujecie, ale bez jaj, nie? Znaczy, o jajko tak, ale... W sensie, bez przesady, jakby ludzie. Jakby on mówi, Pan Bóg wie, zanim w ogóle myśl powstanie w Twojej głowie, to On już dawno w ogóle wiedział, że Ty tego potrzebujesz. To, co dzisiaj Tomek mówił rano, kiedy nam dał to jedno zdanie wcześniej, nie? On jest w nas sprawcą i chcenia i działania. Zanim Tobie się w ogóle zachciało czegoś, to On w ogóle sprawił to, żeby Ci się zachciało. Wy to w ogóle czujecie? Znaczy, zanim się zacząłeś martwić o dziecko, to Pan Bóg w ogóle Ci uruchomił tę miłość do dziecka. I Ty się w ogóle dlatego potrafisz martwić i kochać to dziecko, że On Ci to wcześniej dał. Bo gdyby Ci tego nie dał, to byś nie potrafiła kochać swojego dziecka. Jak to ja je kocham? Przecież to ja je kocham moim sercem matczynym. A kto ci je dał? Sama se zrobiłaś to serce? Tam co siedziałaś i... I se skombinowałaś? No nie, no Pan Bóg ci je wymyślił. Pan Bóg ci je skonstruował. Pan Bóg dał ci taki sposób kochania. On jest uprzedni we wszystkim. I Pan Jezus mówi, oczywiście, że proście, no ale nie przeginajcie, co? W takim sensie, Panie Jezu, do dzisiaj, do wieczora, żeby było zdrowe. A rano się zobaczy, nie? No, no tak. To jest, kochani, kolejna rzecz. I ona jest bardzo ważna dzisiaj na modlitwie. Bo to na pewno będzie kilku takich, jak to nazwać, takich, takich rejtanów, nie? Którzy tu będą tak wewnętrznie szaty rozrywać. Pomóż mi! Ojcze, błagam Cię! Nie? No to, to trochę tak, jakby Pan Bóg był jakiś taki, taki siedział taki, taki, taki niedostępny, nie? I tylko jak go tak ktoś bardzo poruszy, i tak mówi, o, ten to rzeczywiście woła. Dobra, tego wysłuchamy, a nie mówię, chodźcie tam. A jak stoi taki normalny i mówi, ta, to zajmij się mną. E, no, Pan Bóg mówi, temu chyba nie zależy, nie? No nie, no, kochani, to, to jest nasz ojciec, no. To jest po prostu nasz ojciec. Jego nie trzeba przekonywać, nie trzeba go naginać. No nie trzeba. Kolejna rzecz. I to to są już w ogóle schody. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I kochani, tu jest trzy czwarte powodów niewysłuchanych naszych modlitw. Mówiłem to teraz z całą odpowiedzialnością. Jeżeli w twoim sercu jest jakieś nieprzebaczenie, czyli jeżeli jest ktoś, kogo nienawidzisz, albo nosisz w sobie zadrę, i mówię, nie chodzi o emocje, nie chodzi o to, że tam jest ci źle z powodu jakiejś krzywdy, emocja to jest emocja, może sobie być do końca życia, to nie o to chodzi. Tylko jeżeli świadomie jakby trwasz w tym, czyli świadomie żyjesz tą krzywdą, nie chcesz komuś puścić tego, co ci zrobił, Czyli nosisz to w sobie. Twoja modlitwa na pewno nie będzie wysłuchana. Na pewno. Zobaczcie, jak to było ważne dla Pana Jezusa, że powtórzył to dwa razy. Słyszeliście to w tym fragmencie, że wam czytałem? Nawie powiedział modlitwę Ojcze Nasz i powiedział, jak się modlić. Skończył ją, a potem wrócił jeszcze raz do tego zdania. I powiedział, jeżeli przebaczycie z serca waszym bliźnim, Ojciec wam przebaczy. Ale powiedział bardzo ostro. Jeżeli nie przebaczycie waszym bliźnim, nie przebaczy wam mój ojciec. Co to znaczy? Ojciec jest jakiś taki chamski trochę, nie? No bo tak siedzi i mówi, nie przebaczę ci. 
O co tu chodzi, kochani? To nieprzebaczenie zamyka tobie serce na przyjęcie łaski. I ojciec nie jest w stanie ci przebaczyć. Nie chodzi o to, że on ci nie przebacza, tylko jego przebaczenie nie dotrze do ciebie. Czyli jego łaska nie dociera do serca, które jest zamknięte nieprzebaczeniem. Może kojarzyć taki fragment, ja bardzo lubię ten moment, jak Pan Jezus mówi o tym przebaczeniu w innym miejscu i mówi tak, jeżeli jesteś pokłócony tam ze swoim bratem, idziesz z nim w drodze do sądu, nie? To mówi, weź się pogódź ze swoim bratem, zanim tam dojdziecie do sądu, bo jak się nie pogodzisz z nim po drodze, to wtedy ten sędzia cię skaże, zamkną cię w więzieniu i będziesz tam siedział, aż oddasz ostatni grosz. O czym to jest przypowieść? Pan Jezus mówi tak, jak masz sobie nieprzebaczenie, to jest tak, jakbyś sam siebie, twoje serce, samo cię zamyka w więzieniu, i samo próbuje se spłacić te wszystkie długi, które ktoś mu zrobił. I będziesz tam siedział do końca życia, zamknięty we własnym sercu i nie wyjdziesz stamtąd. Nie dlatego, że cię Pan Bóg nie chce wypuścić, tylko się tam sam zamknął. Sam tam zamknąłeś swoje serce. I kochani, to jest strasznie ważna rzecz. Mówię, Pan Jezus to powtórzył dwa razy, to jest przedziwne. Nie powtórzył żadnej innej rzeczy z Ojcze Nasz na końcu jeszcze raz, tylko tą jedną. Czyli mówi, bardzo was proszę, jak się modlicie, nie możecie mieć serca uwiązanego złością, nieprzebaczeniem, krzywdą, trzymaniem kogoś. I kochani, pomyślcie, może w ogóle to jest taki czas teraz, zanim zaczniemy modlić, że może w ogóle trzeba stąd wyjść do kogoś zadzwonić. Pamiętacie, jak pan Jezus mówił radykalnie? Jeżeli niesiesz swój dar do ołtarza, ale masz coś przeciwko bratu, to nawet się do ołtarza nie zbliżaj. Zostaw swój dar przed ołtarzem, czyli nie podchodź w ogóle do ołtarza, zostaw ten dar, Idź do brata, najpierw się z nim pojedna i dopiero wróć i złóż ten dar na, na, na ołtarzu. Czy jak cokolwiek próbujesz przede mną stanąć, ale w twoim sercu jest coś do kogoś, to w ogóle, znaczy możesz przyjść, ale to nikt tego nie przyjmie. I nie chodzi o to, że Pan Bóg nie chce tego wziąć. Tylko twoje serce jest zamknięte na łaskę. Kochani, najbardziej zamykającą rzeczywistość, rzeczywistością, najbardziej zamykającą serce rzeczywistością jest nieprzebaczenie. Nawet nie grzechy, zauważcie. Nawet nie nasze słabości, nie, nie, nie to, co zrobimy złego, tylko to, że trzymamy zło od innych. Ono cię po prostu wiąże. Pomyślcie, czy w waszym sercu gdzieś czegoś takiego nie ma. Tylko żebyście mówię, dobrze zrozumieli. To, kochani, tu nie chodzi o emocje. Można mieć coś takiego, że masz kogoś, kto cię skrzywdził i to cię emocjonalnie bardzo rani i boli. Ale uwaga, przebaczenie nie polega na tym, że nie będziesz mieć tych emocji. Przebaczenie polega na tym, że mówisz, ok, ja podejmuję taką decyzję, to jest decyzja, to nie jest emocja. To jest czysta decyzja. Podejmuję taką decyzję, zostawiam to, Pan Bóg się Tobą zajmie, ja nie potrzebuję żadnej sprawiedliwości, nie musisz mi odpłacać, w sensie nie musisz mi naprawiać, zostawiam to, jestem wolny od tego. Mam nadzieję, że będzie z Tobą dobrze, jak najlepiej Ci życzę. Jak chcecie sprawdzić, czy komuś przebaczyliście, to zobaczcie, czy, potrafi, czy potraficie na modlitwie Mu błogosławić. To jest bardzo prosty test, czy komuś przebaczyłem, czy nie. Możesz odczuwać w ogóle złość do kogoś. Ja mam na takich braci, których jak widzę, mi się po prostu różaniec skręca przy, przy boku, nie? Niektórzy mówią, że jeszcze zorek otwiera w kieszeni. Mamy inaczej, różaniec się sam zawija, nie? Jak gościa widzisz. Mam takich braci, którzy gdzieś tam że kiedyś mnie skrzywdzili, coś zrobili złego, bo gadają o mnie źle, nie? Non stop, nie? Ja wiem o tym. I przebaczenie nie polega na tym, że nagle ja go zobaczę, o jaki on cudny w ogóle, jaki fajny. Nie, tylko polega na tym, że kiedy na przykład słyszę, znowu o mnie coś powiedział, to siadam na modlitwę i mówię, bracie, ja ci błogosławię, niech ci Pan da samo dobro. Jeżeli potrafisz to zrobić, czyli modlisz się, tylko oczywiście nie udawaniem na siłę, nie? Tak w ogóle to cię nienawidzę, ale niech ci Pan błogosławi, nie? Nie, bo jest takie błogosławieństwo, da, da się tak, nie? Można powiedzieć komuś, niech ci Pan błogosławi. I to w swoim sercu dokładnie brzmi, po prostu bądź przeklęty, nie? No można tak komuś powiedzieć. Ale nie, jeżeli masz taką wolność w sercu i potrafisz na modlitwę zupełnie spokojnie mówić, niech ci Pan błogosławi, niech ci da wszelkie dobro i niech ci w ogóle łaska spłynie na ciebie i w ogóle miej samo szczęście w życiu. Jeżeli to potrafisz zrobić, to znaczy, że przebaczasz. Możesz odczuwać emocje negatywne i tak dalej, ale jeśli mu błogosławisz, że jest okej. Okay. I pomyślcie o tym. Bo mówię, może trzeba przed modlitwą dzisiaj po prostu jeszcze na chwilę usiąść w ogóle i zadać takie pytanie swojemu sercu. Czy ono nie jest zamknięte w jakimś więzieniu, gdzie siedzi z długiem? Panie, bo wbrew pozorom nieprzebaczenie znacznie bardziej krzywdzi tego, kto nie przebaczył, niż tego, kto zrobił krzywdę. Bo to ciebie więzi to nieprzebaczenie, nie jego. Bo on w ogóle może to olewać. I on może mieć to w ogóle w tyłku, że cię skrzywdził. I to ciebie więzi, a nie jego to nieprzebaczenie. 
I kochani, powtarzam to jeszcze raz. Wiem, że może to mówię w kółko, ale Pan Jezus dwa razy to powtórzył. Mówi, nie przebaczysz, zamkniesz sobie serce na mojego Ojca. I ostatnia rzecz, zauważcie w tej modlitwie, znowu bardzo piękna. W tym tłumaczeniu już było i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie? Mamy w tym innym tłumaczeniu nie bądź nas na pokuszenie. To jest to samo, jakby tam chodzi o to samo, to jest w ogóle taki tekst, który naprawdę bardzo trudno przetłumaczyć. Jeżeli ktoś chce sobie czegoś więcej o tym posłuchać, jest taka moja konferencja z pielgrzymki którejś, gdzie komentowałem Ojcze Nasz. Tam jest taka formuła hebrajska, której się nie da oddać po polsku. Tam jest tak zwane podwójne zaprzeczenie. Nie mamy po polsku takiej formuły gramatycznej. Dlatego tak to głupio brzmi trochę, nie bądź nas na pokuszenie. To tłumaczenie nie daj nam ulec pokusie, czy tam broń nas przed pokusą, też nie jest właściwe. To znaczy, ono też nie oddaje tego. O co chodzi? Chodzi tylko o jedno. Pan Jezus mówi, wiedzcie to, co było rano mówione, to, co Tomek mówił. Wiedzcie, że z grzechem się nie wygrywa w ten sposób, że sobie powiecie, no to ja nie będę ulegał złu, tylko powiedzcie tacie, tato, ty zrób, żebym ja nie ulegał złu. Na tym to polega. Czy nie tak, że ja się tu zapnę, ja sobie powiem teraz, no to będę doskonały, bo jak mówił Tomek, nosą w, nosem w ścianę. Wszyscy tutaj padniemy. Tylko mów ojcu, ojcze, wiesz, że mam różne grzechy, wiesz, że mam zło, strasznie bym chciał je porzucić. Ojcze, daj mi to, żebym ja to zostawił. Czyli ojcze, działaj we mnie. Spraw, żeby te pokusy nie wygrywały we mnie. I koniec, zobaczcie. To jest cała szkoła modlitewna Pana Jezusa. I tu nie chodzi o odmówienie tej formuły. Tylko Jezus mówi do chłopaków. Chcecie się modlić tak jak ja, że przychodzicie do opętanego bo jakiegoś tam jakiegokolwiek innego i chcecie powiedzieć dwa słowa i sru, wszystkie demony odchodzą? To się módlcie tak. Stańcie przed Ojcem, przygotujcie swoje serce miłością do Niego i pragnieniem, żeby On był najważniejszy i zgodą na wszelką Jego wolę. Jak to zrobicie? To wtedy poproście, ale bez przesady, tak? Czyli poproście, ale ojciec wie, czego wam potrzeba. Mówcie, co chcecie, co tego wam potrzeba, wiedząc, że ojciec wie. Jak to zrobicie? Zadajcie sobie jeszcze pytanie. A serce mi się przypadkiem nie zamknęło jakąś nienawiścią, jakimś, jakimś zamknięciem, bo nawet jak poprosiłem, ale mam zamknięte, no to nie wylezie ta modlitwa. Więc nie mam tu jakiegoś nieprzebaczenia, które muszę wcześniej zrobić? No dobra, nie mam. Aha, no to tato, weź mi jeszcze pomóż, żebym ja tego zła nie robił, bo ja wiem, że do mnie niszczy i to mi też zabiera drogę do ciebie. Amen. I się pomodliłem. I kochani, to jest najpotężniejsza modlitwa świata. I teraz, jeżeli w jakiejkolwiek innej formule modlitewnej to jest, wszystko super. Jeżeli się modlisz pompejanką w taki sposób, to się modlisz ojcze nasz. Mimo, że możesz nawet nie użyć tego, tej formuły ojcze nasz. Tylko jeżeli w twoim sercu jest ta ścieżka, o której mówi Pan Jezus, to możesz mówić pompejankę, to możesz mówić różaniec, to możesz mówić koronkę, to możesz mówić brewiarz, to możesz być z duchowości takiej, śmakiej, owakiej, nawet jezuickiej. Z każdej możesz być duchowości. Nawet jezuita, kiedy stanie i się pomodli tą ścieżką, no Pan Bóg go wysłucha. Niepojęte to jest, ale go wysłucha. No. I chodzi, to, jest, to jest niesamowite. I zobaczcie, jak niewielu z nas w ogóle myśli w takim kluczu, że modlitwa na tym polega. A zapytali go wprost i powiedział... A my oczywiście nie, no, skombinowaliśmy takie albo inne. Ja kocham te, po prostu, przepraszam, że to powiem, bo ja bardzo lubię Deon, ale Deon się lubuje w tych tytułach. To jest potężne narzędzie modlitewne. Chlas, zdjęcie szarbela. Nie? Jeśli szarbel się modlił tak, jak Pan Jezus nauczył w Ojcze Nasz, no to pewnie, że jest potężny w modlitwie. A tak się modlił, bo święty był, więc się na pewno modlił tak, jak Pan Jezus nauczył. A jak się nie modlił, to może na głowie stawać w ogóle i, i co z tego? I kochani, za momencie dokładnie to zrobimy. Będziemy się zaraz modlić, Pan Jezus będzie między nami i będziemy Go chcieli bardzo jasno poprosić o różne sprawy. Każdy z was przyjechał z różnymi rzeczami, prośbami, macie różne kłopoty, trudności, potrzebujecie łaski Bożej. Jasna sprawa. Po to tu przyjechaliśmy, żeby o to poprosić. I jeśli teraz zbudujemy w sercu tę ścieżkę, to będzie petarda łaski. Nie zbudujemy tej ścieżki, to sobie potańczymy i pośpiewamy i obejrzymy mecz i tyle. No tak, no. Ale jeśli zbudujemy tę ścieżkę, kochani, w sercach, to tu się nie pozbieramy od łaski. To się nie pozbieramy od tego, co Pan Jezus nam będzie dawał. Bo to, mówi Pan Jezus, otwiera drogę Ojcu. I wtedy mówi, zauważcie, jakie to jest piękne. Wtedy proście, o co tylko chcecie. O co tylko chcecie. Chciałbym takiego święto Marcinowego rogaliczka. Takiego z Poznania. Będzie przesyłka dzisiaj. I jeśli ktoś będzie miał takie, taką ścieżkę w sercu.
Ja bym takiego. Są tu poznaniacy, nie? Wy wiecie, o czym ja mówię, nie? Rogali, rogaliki święta Marcinowe, no. Dobra, bo się rozmarzam. Moi drodzy. No a po co to powiedziałem? Moi drodzy, teraz oczywiście się powodnimy i bardzo was proszę, pojedźmy tą ścieżką, którą nam Pan Jezus pokazuje, bo ja nie rozumiem tego, oczywiście mówię to do siebie, dlaczego my się od Niego nie uczymy? Bo ja też, to nie jest tak, że ja się tak zawsze modlę, ja też zawsze kombinuję, jak tu się pomodlić, żeby tak to takie było właśnie, nie? No a tutaj tłumaczy Pan Jezus, no Adaś, no weź, że zrób, no przecież ci powiedziałem. I dlatego Kościół taką, taką czcią, taką miłością otacza tą modlitwę i mówię, nie chodzi o formułę, tylko chodzi o to, co za nią stoi. Okej? Okay?